Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Արևց հարգելի հերոստադի տողներ, դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդ հաշերը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք կանան շատ անհանգստացող մի թեմայի մասին, դրանք վիժումներն են, որոնք իհարկե կարող են սպառնալ ընտանիքի անդորին նաեւ ինչպես եւ կնոջ առողջությանը եւ ընդհանրապես պլանավորված ընտանիքի բոլոր պլանները խախտել։ Հղիության բնական ընդհատումը հիմնականում տեղի ունենում Հղիության առաջին 22 շաբաթների ընթացքում։ Իհարկե տարբերում են վախ վիժում, ավելի ուշ վիժում եւ ըստ կլինիկական դրսևորման նաեւ սպառնացող վիժում սկսված եւ արդեն վիժում իհարկե սա շատ կարևոր հանգամանք է պարզելու թե ինչ պիսի բժշկական մոտեցում պետք է ցուցաբերել այս խնդիրը լուծելու ուղությամբ ի դեպ փաստ է որ հղիությունը կարող է ընդհատվել այսինքն վիժումը կարող է սկսվել ինչպես չզարգացող հղիության դեպքում այնպես էլ շատ նորմալ ընդհացող հղիության դեպքում թե ինչ պիսի պատճառներ եւ ուժում ունեն այս խնդիրները ես զրուցել եմ հրավիրել մանկաբարձ գինեկոլոգ դավիթ Ամբարձումյանին բարև ձեզ դավիթ բարև ձեզ շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար այսպես մի տարածված թեմա որ իհարկե շատ մեծ սթրես է հասցնում ընտանիքի բոլոր անդամներին որպես հիմնական տարածված պատճառ որն է կնշում բարև ձեզ նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել եւս մեկ անգամ ձեր տաղավարում յուրեն գալելու համար շատ ճիշտ նշեցիք որ հղիության ընդհատումը ժողովրդու լեզվով հասկանալի վիժումները ասեմ դրանք հղիության սկզբից բեղմնավորումից մինչև 37 շաբաթականը ընկած հղիության ինքնաբեր ընդհատումն է եւս այդը մենք տարբերում ենք երեք երամսյակների ենք բաժանում վաղ վիժում ուշ վիժում եւ ուրեմն վաղաժամ ծնդաբերություն ասեմ ձեզ վաղ վիժումը դա բեղմնավորումից մինչև 12 շաբաթական ընկած ժամանակահատվածն է ուշը 12-ից 22-ը որոշ գրականության 24-ը եւ արդեն վաղաժամ ծնդաբերությունը 22-ից մինչև 37 շաբաթական ժամանակահատվածը ես ձեզ ասեմ ուրեմ ամենատարածված ասելով հասկանում ենք այն գործոնը որի ազդեցությամբ ավելի հաճախ կարող է լինել այդ պրոցեսը եթե դուք դա նկատի ունեք այո ոչ ես նկատի նկատի ունեի որ փուլում է ավելի հաճախ ձեր պրակտիկա այդ ելնելով անդիպում ուրեմն առավել հաճախ դա մինչև 12 շաբաթական ընկած ժամանակահատվածն է որովհետև էմբրիոնը առավել խոցելի է այն ազդակների նկատմամբ որոնք կարող են հենց դառնալ բուն ուրեմն վիժման պատճառ այո Եվ ես առումով ամենամեծ ուշադրությունը պետք է դարձնել մինչև 12 շաբաթական ժամանակահատվածին եւ խնդիրների շտկումից հետո հնարավոր է սпасելի արդյունքական կալել ցանկալի արդյունք Շատ լավ սա ըստ ժամանակագրության իսկ որպես հիմնական պատճառ որն է նշվում Այս ընթերցել եմ որ հիմնականում թրոմբոֆիլիան հորմոնալ կախվածությունը եկեք խոսենք երկուսից էլ առանձին առանձին եւ արդյոք օրինակ թրոմբոֆիլիան կամ սերավարակները նախկինիպես համարվում են առաջնային պատճառ։ Շատ ճիշտ նշեցիք թրոմբոֆիլիաները, ինֆեկցիաները, հորմոնալ խնդիրները ես ավելի ասեմ, դրանք այն հիմնական պատճառներն են, որոնց հետևանքով տեղի ունեն այդ անցանկալի երևույթը եւ թրոմբոֆիլիաները դրանք լինում են ժառանգական եւ ասեմ որ դա համարվում է հին ազգերի հիվանդություն եւ առավել տարածվածություն ունի հայերի եւ հրեաների մոտ ժառանգական թրոմբոֆիլիաները որոնք կարող են վիժման պատճառ դառնալ պահանջում են առանձնակի ուշադրություն բայց հղի ոչ հղի անալը դրանք ակնհայտ են լինում թե հետո է դրանք ակնհայտ են լինում եթե զույգը այսինքն այս դեպքում կինը քանի որ կնոջ մոտ այդ խնդրի արկայությունն է հանգեցնում վիժման եթե ուշադրություն դարձնի ընտանեկան անամնեզին այսինքն իր նախնիների մոտ մայրիկի հայրիկի վարիկոս հիվանդությունները ինֆարկտները վաղաժամ ինսուլտները ահասրանք այն երևույթներն են որոնց ուշադրություն այո դարձնելու դեպքում կարելի է ուշադրություն դարձնել եւ այս գործոնների 
արկայության դեպքում պետ չի սպասել, որ զույքի մոտ լինի խնդիրը նոր դիմել բժշկի, իհարկե, եթե անամնեզում ընտանեք անկան այս խնդիրները եղել են, մի անշանակ պետք է մինչև հղիությունը դիմել բժշկի հետազոտվել, նոր պլանավորել հղիությունը և ես դեպքում կխուսապենք անցանկան ուրեմ են մետաբոլիկ, մետաբոլիկ տրոմբովիլյաների բաժին է ենքնում, ուրեմ վոլաթտվի դա շատ արձարձվում է այդ թեման նույնիսկ դա կնարգվում էր հացի մեջ վոլաթտվի ավելացում այո, դա շատ ակտուալ թեմա է, վոլաթտվի Այս դեպքում, եթե կա դրա դիվիցիտը, պակաս որգանիզմում, մենք խորդ ենք տալիս հղիանալուց գոն է երկու ամիս առաջ ընդունել ուրեմը վոլատցու և բեխմբի վիտամիններ և հղիության ամեն երամսյակի ընթացքում հատեցված են լինում կամ նույնիսկ զույքերը մեծ մասան պիրենց խնդիրների հայտ են բերում ամուսնանալուց հետո և ոչ թե նախկան ամուսնությունը մեզ մոտ դրվս այդ դրվածքը կուլտուրան չկա մինջ ամուսնությունը � Ուրեմ սերավարակտերը նույնպես շատ մեզ դեր ունեն այս ողջ մեր նշած պրոցեսի ընթացքում և սերավարակների վախ հայտնաբերումը հղիության ժամանակ, գիտեք շատ հաճախ նրանք այնպիսի վնասակար ազդեցություն � դրանց ուղված բուժումը խորդ հետրվում սկսել հղիության 16-17 շապատականից հետո, որոտև եթե սերավարակը կարող է վնասել պտխին, վիրուսները նումպես դեղորայքը կարող է վնասել պտխին, դրա համար խորդ հետրվում 16 շապատականից հե� լավ կլինի, որ շեշտադրումը դնենք մենք նախապես հետ ազնտվելի վրա և ոչ թե հետո, իսկ հետո այդ ինվեկթյաները կարող են բերել ինքնաբեր վիժման, վաղաժամ ծնընդաբերության պտուղների մոտ որոշակի առատների, այդ առումով ճիշտ կլինի նախապես խնդրի մասին մտացին։ Դավիտը հիմնականում երբ ընտանիքում վիժում է տեղի ունենում, որպես կանոն մեղադրվում է կինը, այսինքն հարազատների կողմից մեղադրվում է չակերտավոր Դա շատ ակտուալ թեմա է մեզ բժիշկներիս համար, որովհետև վերջին տարիների հետազոտությունները ծույց տվեցին, որ նախկինում են կարծրատիպը, որը նույն մեզ բժիշկներիս մոտ է լետպես էր, որ կարծես թե տղամարդու դեր Ես վերջին տարիներին հետազոտությունները ծույց տվեցին, որ տղամարդու դեր է նույնպես մեծ է և շատ հաճախ նորմալ կարյոցիպ ունեցող տղամարդու մոտ արկա են քրոմոսամային տրանսլոկացյաներ, որոնք Հանգեսնել։ Այնպիսի սպերմատազոյուդներ, որոնց մոտ այս խնդիրը կբացակայի և բրժկակիտության միակ մոտեցում առայժը մնում է դա և ինքը կարծեք թե նոր ճուղ է բրժկության մեջ և դեր շատ ուսում նասիրման 
եւ հետազոտությունների կարիք ունի, որովհետեւ ապացուցվեց մի փաստ, որ տղամարդիկ, որոնց մոտ արկա է վարիկոցել է հիվանդությունը, երբ որ վիրահատվում են, վիրահատվելուց հետո 13 տոկոս դեպքերում է լինում այս ինքնաբեր վիժումը, իսկ չվիրահատվածների մոտ, ովքեր ունեն վարիկոցել է, փաստորեն 60-65% դեպքերում է լինում։ Սա ես մեկ փաստ է։ Հետաքրքիր փաստ է։ Այդ ձեզ մոտ դիմելիս դուք առաջարկում եք անպայման նաև հետազոտելամուցը։ Իհարկե, պետք է մենք հստակ արձանագրենք մի փաստ, որ հղիությունը դա զույգի խնդիր է։ Պետք չի միայն հետազոտել կնոջը, պետք է հետազոտել զույգերին հավասարապես եւ այս դեպքում խոսափենք շատ անցանկալի բարդություններից եւ մեկ բան էլ ուզում եմ ասել տրոմբոֆիլիայի հետ կապված ես շատ հաճախ հիվանդներին բացատրում եմ որ պատկերավոր լինի տրոմբոֆիլիայի ազդեցությունը պատկերացրեք կարծեք թե հղիությունը նմանեցնենք ծառի պտուղը էմբրիոնը ծառից կախված պտուղն է պորտալարը դա ծառի բույնն է հաստությունը եւ արդեն պտղային մասը այդ սնուցող անոթները դրանք ծառի արմատներն են համեմատությունը իմ եւ շատ բժիշներ եւ եթե տեսեք այստեղ արմատները լավ չեն սնուցվում այսինքն այդ տրոմները որոնք կարող են առաջանալ եւ խցանել դրա հետեւանքով պտուղը չի ստանաբավարար քանակությամբ թթվածին միկրոէլեմենտներ եւ կունենանք արդեն կամ վիժում կամ պրեկլամպսիա մեծ սրոկներում կամ արդեն ավելի բարդ իրավիճակներ։ Շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվել համար, հուսով եմ բոլոր այն կանակ կանայք, ովքեր գոնե մեկ անգամ բախվել են այս խնդրի հետ, որոշ եզրահանգումներ արեցին լսելով ձեզ, շնորհակալություն մեր հերավեր ընդունելու համար, նաև շնորհակալություն բոլոր իմ հերոստադի տողներին, մենք այսօր զրուցեցինք տարբեր փուլերում վիժման մասին եւ իհարկե բժիշկ այստեղ տաղավարում փաստեց, որ այնուամենայնի միայն կինը չէ, որ պետք է հետազոտվի այսպիսի խնդիր ունենալու դեպքում, այնպես որ նաև ձեր ամուսիներ նույնպես պետք է մտահոգ լինեն եւ արժանի ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը եւս այս խնդրի համար շարունակ եք հետեւել ձեր առողջության ուշադիր եղեք դրանց յուրաքանչյուր փոփոխության հանդեպ եւ իհարկե մի անտեսեք եւ ոչ մի նշույլ խնդիրների հիշեցնեմ տաղավար մի զրուց հակիցներ մանկաբարձ գինեկոլոգ դավիթ համբարձումյանը մենք հանդիպենք վաղը առողջ եղեք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը